ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ വിക്റ്റേഴ്സ് ഫസ്റ്റ്ബൽ ടു എട്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യ പേപ്പറുകളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് നടന്ന ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ചോദ്യ പേപ്പറുകളിലെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ സീരീസിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം മൂന്ന് എന് പ്ലസ് രണ്ട് ആണ് ഈ ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദം എന്താണ് ഓൾജിബ്രായിക് ഫോം ഓഫ് ആൻ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസീസ് ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ടേം ചോദ്യത്തിൽ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം ഒരു അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ ഓൾജിബ്രായിക് ഫോം തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു മൂന്ന് എന് പ്ലസ് രണ്ട് ഓൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പൊതുപദം അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ടേം ആണ് ആ ജനറൽ ടേമിനെ നമ്മൾ എക്സ് എന് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ എക്സ് എന് സമം മൂന്ന് എന് പ്ലസ് രണ്ട് ഇനി ഇതിലെ ആദ്യ പദം ഫസ്റ്റ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നിന് വൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് എന്ന് കൊടുത്താൽ ആദ്യ പദം കിട്ടും രണ്ട് എന്ന് കൊടുത്താൽ രണ്ടാമത്തെ പദം കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പദം കിട്ടാൻ നമ്മൾ ഒന്ന് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൂന്നാണ് പ്ലസ് രണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദം അഞ്ചാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഫൈവ് ആണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം തന്ന് അതിൻ്റെ ആദ്യ പദം കാണാൻ സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ എന്നിന് ഒന്ന് എന്ന വില കൊടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ബീജഗണിത രൂപം ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു ആണ് ഇനി ഇതിന്റെ ആദ്യ പദം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ എൻ ഒന്ന് മായിച്ച് കളഞ്ഞാൽ മതി എൻ മായിച്ച് കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ് ത്രീ പ്ലസ് ടു ആണ് ത്രീ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ടും കണ്ടെത്താം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന്റെ തന്നെ ബി പാർട്ട് ആണ് പത്താം പദം കണക്കാക്കുക ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെൻത്ത് ടേം ഈ സീക്വൻസിന്റെ എൻത്ത് ടേം എന്നാം പദം എക്സ് എൻ സമം മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് രണ്ട് ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി കാണേണ്ടത് പത്താം പദമാണ് പത്താം പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്നിന് പത്ത് എന്നുള്ള വില കൊടുത്താൽ മതി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് പ്ലസ് രണ്ട് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ തേർട്ടി പ്ലസ് ടു തേർട്ടി ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ ടെൻത്ത് ടേം അതായത് പത്താം പദം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം മൂന്ന് എന് പ്ലസ് അഞ്ച് ആണ് ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദം പൊതു വ്യത്യാസം ഇവ എഴുതുക റൈറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ആൻഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ഹൂസ് ഓൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് ത്രീ എൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഓൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ അതായത് ബീജഗണിത രൂപം തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് എന് പ്ലസ് അഞ്ച് ആദ്യ പദവും പൊതു വ്യത്യാസവുമാണ് കാണേണ്ടത് ആദ്യ പദം കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്ക് നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കാം എന് മായിച്ച് കളയാം അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതു വ്യത്യാസമാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഓൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബീജഗണിത രൂപം ത്രീ എൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് ബീജഗണിത രൂപം തന്ന് പൊതു വ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നിന്റെ കൂടെയുള്ള ഈ നമ്പർ എടുത്താൽ മതി ഇതായിരിക്കും പൊതു വ്യത്യാസം എന്നിന്റെ കൂടെ വരുന്ന നമ്പർ ആണ് പൊതു വ്യത്യാസം അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ത്രീ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യ പദം എട്ടും പൊതു വ്യത്യാസം അഞ്ചുമായ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതുക ഫസ്റ്റ് ടേം ഓഫ് ആൻ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഫൈവ് റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൾജിബ്രായിക് ഫോം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേം എഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ആണ് വിക്റ്റേഴ്സ് ചാനലിലെ എട്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം നിർമ്മിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് എൻ സമം അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഇതിൽ ഡിയുടെയും എഫിന്റെയും വിലകൾ വാല്യൂസ് ന
എഫ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആൻഡ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫൈവ് ആൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ അഞ്ച് എൻ പ്ലസ് മൂന്ന് ആണ് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം അല്ലെങ്കിൽ എന്നാം പദം അടുത്ത ചോദ്യം ഓരോ ചിത്രത്തിലെയും ചെറിയ സമചതുരങ്ങളുടെ വശങ്ങൾ രണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് എക്സെട്ര എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലും വലിയ സമചതുരങ്ങളുടെ വശങ്ങൾ അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് എക്സെട്ര എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലും ആണ് രണ്ട് ശ്രേണികളുടെയും ബീജഗണിത രൂപം എഴുതുക ഇൻ ദീസ് ഫിഗേഴ്സ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ സ്മോളർ സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ ഇൻ ദ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് എക്സെട്ര ആൻഡ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ലാർജർ സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ ഇൻ ദ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ലെവൻ എക്സെട്ര ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈഡൌൺ ദ ഓൾജിബ്രായിക് ഫോം ഓഫ് ഈച്ച് സീക്വൻസ് ഇവിടെ ഓരോ ചിത്രത്തിലും ഒരു ചെറിയ സമചതുരവും വലിയ സമചതുരവും തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓരോ ഫിഗറിലും ഒരു സ്മോളർ സ്ക്വയറും ലാർജർ സ്ക്വയറും തന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയ സമചതുരം വൈറ്റ് കളറിലാണ് ഉള്ളത് അതിന്റെ ഓരോ വശങ്ങളും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ടു ആണ് സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ആണ് തേർഡ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണ് ഇത് തന്നിട്ടുള്ളത് ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് എക്സെട്ര എന്ന ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണ് ചെറിയ സമചതുരങ്ങളുടെ സൈഡ്സ് ഈ സ്മോളർ സ്ക്വയറുകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ലാർജർ സ്ക്വയറുകളുടെ ചെറിയ സമചതുരത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വലിയ സമചതുരങ്ങളുടെ വശങ്ങളുടെ സൈഡ്സിന്റെ സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ലെവൻ എക്സെട്ര എന്നാണ് അപ്പൊ രണ്ട് സീക്വൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ലെവൻ എക്സെട്ര അതുപോലെ രണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് എക്സെട്ര ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് എക്സെട്ര ഇതാണ് ഒരു ശ്രേണി അതുപോലെ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ലെവൻ എക്സെട്ര ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസ് ആദ്യത്തെ സീക്വൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് സീക്വൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം എഫ് ആദ്യ പദം രണ്ടാണ് പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി സമം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി അഞ്ചിൽ നിന്നും രണ്ട് കുറക്കുക അഞ്ചിൽ നിന്നും രണ്ട് കുറച്ചാൽ മൂന്നാണ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ഫൈവ് ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ത്രീ തന്നെയാണ് ഡി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഈ സെക്കൻഡ് സീക്വൻസ് ഫസ്റ്റ് സീക്വൻസിന്റെ പാർട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു സീക്വൻസ് ഇവിടെ നിന്നും തുടങ്ങി എന്ന് മാത്രം ഇനി ഇതിന്റെ ഓൾജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ബീജഗണിത രൂപം കണ്ടെത്തണം എക്സ് എന്ന് സമം ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ആണ് ഡിയുടെയും എഫിന്റെയും വാല്യൂസ് ഇതിൽ കൊടുത്താൽ ഡി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വരും ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൻ ഇനി ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഉള്ളത് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് ത്രീ മൈനസ് ടു ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഇവിടെ ടു മൈനസ് ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഈ വണ്ണിന് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സൈന് കൊടുക്കണം നെഗറ്റീവ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് ആദ്യത്തെ സീക്വൻസിന്റെ ഓൾജിബ്രായിക് ഫോം ഇനി സെക്കൻഡ് സീക്വൻസിലേക്ക് വരാം എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ആണ് ഒരു സീക്വൻസിന്റെ ഓൾജിബ്രായിക് ഫോം കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ ഡിക്ക് ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു എൻ കൊടുത്തു പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു ഇതോടെ രണ്ട് സീക്വൻസിന്റെയും ഓൾജിബ്രായിക് ഫോം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ തന്നെ ബി പാർട്ട് ആണ് ഓരോ ചിത്രത്തിലെയും നിറം കൊടുത്ത ഭാഗത്തിന്റെ പരപ്പളവിന്റെ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതുക റൈഡൌൺ ദ ഓൾജിബ്രായിക് ഫോം ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ദ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ ഇൻ ഈച്ച് ഫിഗർ ഇവിടെ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ അതായത് നിറം കൊടുത്ത ഭാഗം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയയാണ് ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഈ ഏരിയയുടെ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ ആ സീക്വൻസിന്റെ ഓൾജിബ്രായിക് ഫോം ആണ് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം ഈ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്തണം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ സൈഡ് ടു ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഏരിയ ടു സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു ടു എത്ര ആയിരിക്കും ഫോർ ആണ് അതിന്റെ ഏരിയ ഈ ഏരിയ ഫോർ ആണ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് 
അല്ലെങ്കിൽ നാല് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം ഒരു സൈഡ് ചെറിയ സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് വൈറ്റ് സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഏരിയ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ട്വന്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിലെ ചെറിയ സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശം ഈ വൈറ്റ് ഇതുവരെയുള്ള നീളം എട്ടായതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പരപ്പളവ് എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് അറുപത്തിനാല് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി ഓരോ വലിയ സമചതുരത്തിന്റെയും ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം വലിയ സമചതുരത്തിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ നിന്നും ചെറിയ സമചതുരത്തിന്റെ ഏരിയ കുറച്ചാൽ ലാർജർ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയയിൽ നിന്നും സ്മോളർ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിലെ ഈ വലിയ സമചതുരത്തിന്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ സൈഡ് ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ അഞ്ചിന്റെ വർഗം ഇരുപത്തഞ്ചായിരിക്കും ഏരിയ അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ സൈഡ് എട്ടായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഏരിയ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിലെ വലിയ സമചതുരത്തിന്റെ ഏരിയ ലെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വന്റി വൺ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ആ വലിയ സമചതുരത്തിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നുള്ള ഏരിയയിൽ നിന്നും ചെറിയ സമചതുരമായ ഈ വെള്ള സമചതുരത്തിന്റെ ഏരിയ കുറക്കണം അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് നാല് ഇരുപത്തി ഒന്നായിരിക്കും ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഏരിയ അതുപോലെ ഇവിടെ അറുപത്തിനാലിൽ നിന്നും അറുപത്തിനാലാണ് വലിയ സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് അതിൽ നിന്നും ഈ ചെറിയ വെള്ള സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഏരിയ കിട്ടും അത് അറുപത്തിനാല് മൈനസ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഏരിയ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നിന്നും നമ്മൾ അറുപത്തിനാല് കുറക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഏരിയ കിട്ടും വൺ ട്വന്റി വൺ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നിറം കൊടുത്ത ഭാഗങ്ങളുടെ ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് അമ്പത്തേഴ് എക്സെട്ര ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി ഒന്ന് കുറച്ചാല് പതിനെട്ടാണ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ മൈനസ് തേർട്ടി നയണും അതുപോലെ തന്നെ എയ്റ്റീൻ ആണ് ദർ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ഓഫ് ദ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് എഫ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി വൺ ആൻഡ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ദർ ഫോർ ദ ഓൾജിബ്രായിക് ഫോം എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഇവിടെ ഡിയുടെയും എഫിന്റെയും വിലകൾ കൊടുക്കാം ഡി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് എയ്റ്റീൻ എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മൈനസ് പതിനെട്ട് ഈക്വൽ ടു പതിനെട്ട് എൻ പ്ലസ് മൂന്ന് അതുകൊണ്ട് ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയയുടെ നിറം കൊടുത്ത ഭാഗത്തിന്റെ സീക്വൻസിന്റെ ഓൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ ബീജഗണിത രൂപം പതിനെട്ട് എൻ പ്ലസ് മൂന്ന് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് അവിടെ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് മാത്രമേ ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അടുത്ത രൂപം ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര തീപ്പെട്ടിക്കോലുകൾ വേണം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നീ സംഖ്യകളും ഒന്നാം രൂപം രണ്ടാം രൂപം മൂന്നാം രൂപം എന്നിങ്ങനെയുള്ള രൂപങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച കോലുകളുടെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഇഫ് വി കണ്ടിന്യൂ ദിസ് വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫിഗർ വൺ ഫിഗർ ടു ഫിഗർ ത്രീ ആൻഡ് സോ ഓൺ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രികോണം അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രികോണം ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രികോണം മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തീപ്പെട്ടിക്കോലുകളുടെ എണ്ണം മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രികോണം ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രികോണം അടിയിലൊരു ത്രികോണം വലത് ഭാഗത്തൊരു ത്രികോണം ഇങ്ങനെ നാല് ത്രികോണങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് ഇവിടെയുള്ള തീപ്പെട്ടിക്കോലുകളുടെ എണ്ണം അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ്
തീപ്പെട്ടിക്കോലുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നീ നമ്പറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പൊസിഷൻ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നീ നമ്പറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടുത്തെ സ്ഥാനങ്ങളാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം രണ്ടാം സ്ഥാനം മൂന്നാം സ്ഥാനം അപ്പോൾ സ്ഥാനവും തീപ്പെട്ടിക്കോലുകളുടെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഈ ഒന്നിലേക്ക് രണ്ട് കൂട്ടിയപ്പോൾ മൂന്ന് കിട്ടി എന്നിട്ട് അതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ഇവിടെയാണെങ്കിലും രണ്ടിലേക്ക് രണ്ട് കൂട്ടിയപ്പോൾ നാല് കിട്ടി എന്നിട്ട് അതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ഇവിടെയാണെങ്കിൽ മൂന്നിലേക്കും രണ്ട് കൂട്ടി ഓരോ ചിത്രത്തിലും കൂട്ടുന്നത് രണ്ടാണ് രണ്ട് കൂട്ടിയിട്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബന്ധമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ബന്ധം നമ്മൾ വേർഡ്സിലാണ് പറയേണ്ടത് ഒരു വാചകമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ വാചകത്തെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഓൾജിബ്രായിക് ഫോം ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇതിന്റെ സി പാർട്ട് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയേണ്ടത് ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വേർഡ്സിലാണ് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നത് സ്ഥാനങ്ങളാണ് എൻ ആണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ സ്ഥാനമാണ് പദങ്ങളുടെ സ്ഥാനമാണ് ആ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് എന്നിലേക്ക് എന്ത് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കൂട്ടി രണ്ട് കൂട്ടിയിട്ട് ഈ കിട്ടിയ കാര്യത്തെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നാലാമത്തെ പദം നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും നാലാമത്തെ ചിത്രത്തിലെ തീപ്പെട്ടിക്കോലുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ എൻ എന്നുള്ള നാലിലേക്ക് രണ്ട് കൂട്ടുക നാല് പ്ലസ് രണ്ട് ആറാണ് ആറ് ഇനി ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു മൂന്ന് ശരിയല്ലേ ഇവിടെ ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇവിടെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇവിടെ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇവിടെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അപ്പൊ അടുത്തത് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ തന്നെ എന്നിലേക്ക് രണ്ട് കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാമത്തെ ചിത്രമാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചിത്രം കിട്ടാൻ രണ്ട് കൂട്ടുക അഞ്ചിലേക്ക് എന്നിലേക്ക് രണ്ട് കൂട്ടുക അഞ്ചിലേക്ക് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ ഏഴ് കിട്ടും ഇൻറ്റു മൂന്ന് അപ്പോൾ ആൻസർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് സ്ഥാന സംഖ്യയിലേക്ക് രണ്ട് കൂട്ടി മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചതാണ് കോലുകളുടെ എണ്ണം ദ നമ്പർ ഓഫ് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ ആഡിങ് ടു ടു ദ നമ്പർ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് ബൈ ത്രീ ഇനി ഇവിടെയുള്ള ഓരോ ചിത്രത്തിലെയും തീപ്പെട്ടിക്കോലുകളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒമ്പതാണ് ഇവിടെ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ഇവിടെ പതിനെട്ട് ഇവിടെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ സീക്വൻസ് നയൻ ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ആ സീക്വൻസ് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് തേർഡ് പാർട്ട് കോലുകളുടെ എണ്ണം ക്രമമായി എഴുതിയാൽ കിട്ടുന്ന ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ബീജഗണിത വാചകം എന്താണ് ഇഫ് യു റൈറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മാച്ച് സിക്സ് ഇൻ ഓർഡർ വാട്ട് ഈസ് ദ ഓൾജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ടു ഫൈൻഡ് ദ എൻത്ത് ടേം ഓഫ് ദിസ് സീക്വൻസ് സീക്വൻസ് നയൻ ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ എക്സെട്ര ഇതൊരു അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്നാണ് ഇനി ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബീജഗണിത വാചകമാണ് എക്സ് എൻ സമം ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഡി മൂന്നാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് എഫ് ആദ്യ പദം ഒമ്പതാണ് ഒമ്പത് മൈനസ് മൂന്ന് സമം മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് ആറ് സി പാർട്ടിന്റെ ആൻസർ ഇങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നില്ല നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഇക്വേഷൻ എൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്നുള്ള ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് എൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ മതി എൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ആദ്യം ത്രീയും എന്നും തമ്മിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ത്രീ എൻ എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് ഇനി ഈ ത്രീയും രണ്ടും തമ്മിൽ നമ്മൾ ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇതേ ത്രീ എൻ പ്ലസ് സിക്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഏത് രീതി